மாணவர்கள் கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராம்னு சொல்லக்கூடிய ஜாவா சி சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் பைத்தான் பிஹெச்பி போன்றவற்றை எளிதாக கற்றுக்கொள்வதற்காக இந்த ஸ்க்ராச் ஆனது வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கு இதை கற்றுக்கிறதுக்கு கோடிங் நாலேஜ் எதுவும் தேவையில்லை ப்ரௌசரில் ஒரு யூஆர்எல்ல என்டர் பண்ணி ஒரு வெப்சைட்டை ப்ரௌஸ் பண்ண தெரிஞ்சிருந்தால் மட்டும் போதும் இதில் வெறும் கோட் பிளாக்கை கொண்டு தான் நம்ம பயன்படுத்த போகிறோம் சாம்பிள் ப்ராஜெக்ட் ஒன்று பார்க்கலாம் வாங்க எக்ஸ்ப்ளோர் அப்படின்ற இந்த மெனுவை நான் இப்போ கிளிக் பண்ணுறேன் பாருங்கள் இது ஃபுல்லாக நிறைய சாம்பிள் ப்ராஜெக்ட் நம்மளுக்கு இருக்குது இதில் ட்ரா எ கேம் அப்படின்ற இந்த சாம்பிள் ப்ராஜெக்டை ஓப்பன் பண்ணுறேன் இந்த ப்ராஜெக்டை பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இன்ஸ்ட்ரக்ஷனும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே சைடில் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க இந்த ப்ராஜெக்டை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த க்ரீன் கலரில் இருக்கிற ஃப்ளாகை கிளிக் பண்ணாக்கா இந்த ப்ராஜெக்ட் ஆனது ஸ்டார்ட் ஆகும் பாருங்கள் ப்ராஜெக்ட் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு இந்த ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணாக்கா இந்த ப்ராஜெக்ட் ஆனது ஸ்டாப் ஆகிடும் இப்போ பாருங்கள் இந்த கேம் கொண்டான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லாம் பார்த்துக்கலாம் நம்ம யூ கான் ஜம்ப்னு இருக்கு நீங்கள் உங்களால் ஜம்ப் பண்ண முடியாது யூ கேன் ட்ரா பிரிட்ஜஸ் யூஸ் பிளாட்ஃபார்ம் அப்படின்னு இருக்கு அண்ட் யூஸ் போர்ட்டல் டு கெட் த எஜஸ்ன்னு இருக்கு ஏரோ கீஸ் ஃபார் லெஃப்ட் அண்ட் ரைட்னு இருக்கு ஏரோ கீஸை யூஸ் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க நம்ம மவுஸை யூஸ் பண்ணி ட்ரா லைனை ட்ரா பண்ண முடியும்னு இங்கே மவுஸ் கார்சரில் இங்கே காட்டியிருக்காங்க நம்மளுக்கு பிக்சரில் இப்போ இந்த கேமை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இப்போ பாருங்கள் இப்போ மவுஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம பிரிட்ஜ் வரைய போகிறோம் அதுக்கு மவுஸை கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் பிரிட்ஜ் வரைஞ்சாச்சு ரைட்டு ஏரோ கீயை நான் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் பாருங்கள் அந்த ஆண்டை போயிடுச்சு இந்த பொம்மை இப்போ ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன் இதே போல் பல ப்ராஜெக்டை பல கேம்களை எப்படி உருவாக்குறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் வாங்க ஸ்க்ராச்சுக்குள்ளே போகலாம் நீங்கள் எந்த இடத்துல இருந்தாலும் ஸ்க்ராச் அப்படின்ற இந்த ஐக்கானை நீங்கள் கிளிக் பண்ணி ஹோம் ஸ்க்ரீனுக்கு வந்துடலாம் நீங்கள் ஏற்கனவே ஸ்க்ராச்சில் வந்து சைன் இன் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா சைன் இன் பட்டன் மூலிமா நீங்கள் சைன் இன் பண்ணிக்கலாம் புதுசாக ஸ்க்ராச்சில் இணையிறதுக்கு ஜாயின் ஸ்க்ராச் அப்படின்றத கொடுங்க இங்கே உங்களுடைய யூசர் நேமை டைப் பண்ணிக்கோங்க இப்போது யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் டைப் பண்ணிட்டேன் நெக்ஸ்ட் கொடுக்குறேன் வாட் கண்ட்ரி டூ யூ லைவ் இன் கேட்குது இந்தியா செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இமெயில் அட்ரஸ் கேட்குது ஐ வுட் லைக் டு ரிசீவ் இமெயில்ஸ்னு இருக்குது இப்போது நம்ம வந்து ஒரு அக்கௌண்ட் க்ரியேட் பண்ணிட்டோம் இப்போ ஸ்க்ராச் ஹோம் ஸ்க்ரீனுக்கு வந்துடுறேன் பாருங்கள் இப்போ நான் லாகின் பண்ணியிருக்கேன் லாகின் பண்ணி இருக்கிறதுனால என்னுடைய யூசர் ஐடி இங்கே காட்டுது இப்போது ஃபஸ்ட்டு ப்ராஜெக்ட் ஒன்றை க்ரியேட் பண்ணலாம் அதுக்காக இந்த க்ரியேட் அப்படின்ற இந்த மெனுவை கிளிக் பண்ணுறேன் பாருங்கள் இந்த ப்ராஜெக்ட் ஸ்டேஜுக்குள்ளார வந்தாச்சு இதை ப்ராஜெக்ட் இன்டர்ஃபேஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இந்த இன்டர்ஃபேஸில் பார்த்திங்கன்னா என்னுடைய ப்ராஜெக்ட் வந்து அன்டைட்டில்டு அப்படின்னு இருக்குது அதாவது இதுக்கு எந்த நேமை நான் ஒன்றும் கொடுக்கல இப்போ நேம் கொடுக்கலாம் மை ஃபஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு நான் நேம் கொடுக்குறேன் மை ஃபஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு நேம் கொடுத்துட்டேன் நீங்கள் ஸ்க்ராச்சில் புதுசாக எந்த ப்ராஜெக்டை க்ரியேட் பண்ணாலும் டீஃபால்ட்டாக இந்த ப்ராஜெக்டை தான் ஓப்பன் ஆகும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேட் இருக்கும் இந்த கேட் இருக்கிறதா வந்து ப்ரிவியூ விண்டோ அதாவது நம்ம என்ன ப்ரோக்ராம் பண்ணாலும் இந்த விண்டோவில் தான் வந்து அது எப்படி நடக்குது அப்படின்ற ப்ரிவியூவை நம்ம பார்க்க முடியும் நாம் செஞ்ச ப்ரோக்ராம் மற்றவங்களுக்கு எப்படி தெரியும் அப்படின்றது இந்த விண்டோவை வச்சு நாம் தெரிஞ்சுக்க முடியும் இப்போ இங்கே கீழே ரைட் சைடில் கீழே பார்க்குறது வந்து பார்த்திங்கனாக்கா இந்த செட்டிங் விண்டோ அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த செட்டிங் விண்டோவில் பார்த்திங்கன்னா ஸ்ப்ரைட் அப்படின்னு இருக்குது இந்த ஸ்ப்ரைட் அப்படின்னா கேம் டெவலப்மெண்ட்டில் ஒரு ஆப்ஜெக்டை ஒரு இமேஜை கிராஃபிக்ஸை நம்ம ஸ்ப்ரைட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இங்கே கேட் அப்படின்ற ஸ்ப்ரைட் இருக்குது இதுமாரி நிறைய ஸ்ப்ரைட் இருக்குது நம்ம வேறு வேறு இமேஜை பயன்படுத்தும் போது வேறு வேறு ஸ்ப்ரைட் இங்கே வந்துடும் இங்கே ஸ்ப்ரைட்டோட நேம் இங்கே கொடுத்துக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஸ்டேஜ் அப்படின்னு இருக்குது இங்கே வந்து பேக் ட்ராப் அப்படின்னு இருக்குது பேக்ரவுண்டை தான் இங்கே பேக் ட்ராப் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உங்கள் லெஃப்ட் சைடில் மேலே பார்த்திங்கன்னா கோட் காஸ்ட்யூம்ஸ் சவுண்ட்ஸ் அப்படின்னு இருக்குது இந்த கோட் அப்படின்றதுல நிறைய கோட்ஸ் இருக்குது அதாவது ப்ரோக்ராமிங் கோடு இந்த கோட்ஸ்லாம் நம்ம வந்து எழுதவே தேவையில்லை இதுக்கு பேர் கோட் பிளாக் அப்படின்னு பேர் இந்த கோட் பிளாக்கை நம்ம இந்த ஸ்டேஜில் விட்டாவே போதும் ஒவ்வொரு முறையும் கோடு எழுதிக்கிட்டு இருக்க தேவையில்லை இந்த கோட் பிளாக்கை அப்புறம் பார்க்கலாம் இப்போ இந்த காஸ்ட்யூம் அப்படின்றத கிளிக் பண்ணலாம் இந்த காஸ்ட்யூம் அப்படின்றத கிளிக் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன
மியா சவுண்டு வருது இது பூனா அப்படின்றதுனால மியா சவுண்டு இதில் இருக்கு நீங்கள் வெவ்வேறு ஸ்ப்ரைட் செலக்ட் பண்ணும்போது வெவ்வேறு சவுண்டு உங்களுக்கு கிடைக்கும் இந்த கோட் பிளாக்குக்கு வந்துடுறேன் மீண்டும் இந்த கோட் பிளாக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூ டென் ஸ்டெப்ஸ் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா இப்போது இந்த மூ டென் ஸ்டெப் அப்படின்றத நான் கிளிக் பண்ணுறேன் இந்த கேட்டாக கவனிங்க பாருங்கள் இந்த கேட்டானது டென் ஸ்டெப் மூவ் ஆகுது இதே டர்ன் ஃபிஃப்டீன் டிகிரிஸ் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா இதை கிளிக் பண்ணுறேன் இந்த கேட்டானது ஃபிஃப்டீன் டிகிரிக்கு டர்ன் ஆகுது இல்லையா இங்கே பாருங்கள் இது ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் ஃபிஃப்டீன் டிகிரி டர்ன் பண்ணுறது இங்கே கீழே பார்த்தீங்கன்னா பேக் பேக் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா இதை கிளிக் பண்ணுறேன் இப்போ பாருங்கள் பேக் பேக் அப்படின்றது லோட் ஆகுது இல்லையா இந்த பேக் பேக் அப்படின்றதில் இங்கே யூஸ் பண்ணுற இந்த ஸ்ப்ரைட்டு ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இமேஜஸ் எல்லாம் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னாக்கா இந்த பேக் பேக்கில் போட்டு வச்சுட்டாக்கா அடுத்தடுத்த ப்ராஜெக்டை நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணும்போது இந்த பேக் பேக்லேருந்து அதே ஸ்ப்ரைட்டை அதே ஆப்ஜெக்ட் அதே இமேஜை ரீயூஸ் பண்ணிக்க முடியும் இந்த ஸ்டேஜில் இருக்கிற பேக் ட்ராப் அப்படின்றத கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணோடனே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே காஸ்ட்யூம் அப்படின்னு இருந்தது பார்த்தீங்கன்னா பேக் ட்ராப்ஸ் அப்படின்னு மாறிடுச்சு இங்கே சூஸ் ஏ பேக் ட்ராப் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் இங்கே அப்லோடிய பேக் ட்ராப் அப்படின்னு இருக்குது உங்கள் கம்ப்யூட்டர்லேருந்து ஒரு பேக் ட்ராப் வேணும்னா அப்லோட் பண்ணிக்கலாம் இங்கே சர்ப்ரைஸ் அப்படின்னு இருக்குது இந்த சர்ப்ரைஸ் அப்படின்ற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள் பாருங்கள் இந்த மாதிரி தானாகவே ஒரு பேக் ட்ராப் ஆனது செட் ஆகுது இது வேண்டாம் அப்படின்னா இந்த டெலிட் பட்டனை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் டெலிட் பண்ணிக்க முடியும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா பெயிண்ட் பண்ணிக்க முடியும் பாருங்கள் இந்த பெயிண்ட் ஆப்ஷன் மற்றும் இந்த டெக்ஸ்ட் டூல் இதெல்லாம் பயன்படுத்தி நம்ம பேக் ட்ராப்பை நாம்ளே க்ரியேட் பண்ண முடியும் இந்த ஃபில் கலர் அவுட்லைன் கலர் இது எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணி நாம்ளே பேக் ட்ராப்பை க்ரியேட் பண்ணிக்க முடியும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா இந்த பட்டன் இந்த ப்ளஸ் பட்டனை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா பேக் ட்ராப் லைப்ரரிக்குள்ளார போயிடும் இந்த பேக் ட்ராப் லைப்ரரிக்குள்ளார இருந்து உங்களுக்கு தேவையான பேக் ட்ராப்பை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்க முடியும் இப்போது இந்த பேக் ட்ராப்பை நான் கிளிக் பண்ணுறேன் இப்போ இந்த பேக் ட்ராப் ஆனது இங்கே வந்துடுச்சு ப்ரீவியூ விண்டோவில் வந்துடுச்சு இந்த ப்ரீவியூ விண்டோவில் இந்த பேக் ட்ராப்பை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் மூவ் பண்ணிங்கன்னா மூவ் ஆகாது இது ஸ்டாட்டிக் இமேஜ் ஆனால் இந்த ஸ்ப்ரைட்டை நீங்கள் கிளிக் பண்ணி எங்கே வேணாலும் மூவ் பண்ணிக்க முடியும் பாருங்கள் இந்த ஸ்ப்ரைட் ஆனது கிளிக் பண்ணி எங்கே வேணாலும் மூவ் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இந்த பேக் ட்ராப்பை செலக்ட் பண்ணி இங்கே பேக் ட்ராப் ஒன் பேக் ட்ராப் டூ அப்படின்னு இருக்குது இங்கே பேக் ட்ராப் ஒன்னை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இப்போ நார்மலாக எந்த பேக் ட்ராப்பும் இல்லாத நிலைக்கு வந்துடும் இப்போ நான் பேக் ட்ராப் டூவே கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் இந்த கேட்டை செலக்ட் பண்ணி நான் மூவ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பேக் ட்ராப்னு இருந்தது காஸ்ட்யூம்ஸ் அப்படின்னு மாறிப்போச்சு இந்த பேக் ட்ராப்பை செலக்ட் பண்ணி இந்த பேக் ட்ராப்பை நான் டெலிட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் பழையபடி ஆகிடுச்சு இந்த ஸ்ப்ரைட்டை கொஞ்சம் மூவ் பண்ணி இங்கே வச்சுருக்கேன் நீங்கள் பேக் ட்ராப்பை எப்படிலாம் சேஞ்ச் பண்ணுறீங்களோ அதே மாதிரி ஸ்ப்ரைட்டையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்க முடியும் இங்கே பாருங்கள் இந்த பட்டன் ஸ்ப்ரைட் பட்டன் இங்கே அதே போல் நீங்கள் உங்கள் கம்ப்யூட்டர்லேருந்து ஒரு ஸ்ப்ரைட்டை உள்ளே உள்ளே கொண்டு வர முடியும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா நீங்களே ஒரு பெயிண்ட் பண்ணி ஒரு ஸ்ப்ரைட்டை உருவாக்க முடியும் மேலும் இங்கே இந்த ஸ்ப்ரைட் ஐக்கானை நீங்கள் கிளிக் பண்ணும் போது ஸ்ப்ரைட் லைப்ரரிக்குள்ளார வந்து இதில் இருக்கிற பல ஸ்ப்ரைட்டை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் இப்போ இந்த பியரை நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் இந்த பியரானது இங்கே வந்துடுச்சு இந்த ஸ்ப்ரைட் ஐக்கானை ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா டூப்ளிகேட் எக்ஸ்போர்ட் டெலிட் அப்படின்னு இருக்குது இதை டூப்ளிகேட் பண்ணுறதுக்கு ரைட் கிளிக் பண்ணி டூப்ளிகேட்னு கொடுத்தீங்கன்னா இன்னொரு ஸ்ப்ரைட் உங்களுக்கு கிடைக்குது இந்த ஸ்ப்ரைட்டை நீங்கள் டைரக்ஷன் சேஞ்ச் பண்ணணுன்னா இங்கே பாருங்கள் டேரக்ஷன் அப்படின்ற இடத்துல இங்கே கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த டேரக்ஷனை இப்படி சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும் இதை கிளிக் பண்ணி அப் அப்சைட் டவுன் மாற்றிக்க முடியும் இந்த சைஸ் அப்படின்றதுல வேல்யூ என்டர் பண்ணும்போது இந்த சைஸ் ஆனதை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்க முடியும் இந்த ஸ்ப்ரைட்டை மறைக்கிறதுக்கு இந்த இன்விசிபிள் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஸ்ப்ரைட் ஆனது மறைச்சி வைக்கப்படும் ஆனால் இந்த ஸ்டேஜில் இந்த ஸ்ப்ரைட் இருக்குது நீங்கள் தேவைப்படும் போது இந்த ஸ்ப்ரைட்டை ஆன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த ஸ்ப்ரைட்டை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த காஸ்ட்யூம் அப்படின்றத கிளிக் பண்ணுறேன் இந்த காஸ்ட்யூம் குள்ளார வந்துட்டோம்னாக்கா இந்த ஸ்ப்ரைட்டை நம்ம நினச்சபடி டெக்கரேட் பண்ண முடியும் பாருங்கள் இப்போது இந்த செலக்ஷன் டூலை செலக்ட் பண்ணி இந்த கேட்டோட எட்டு மட்டும் தனியாக எடுக்க முடியுது
இந்த மாதிரி கேட்டுக்கு பற்கள் வரைய முடியுது இந்த கேட்டுக்கு ஷூ கூட நம்ம கிரியேட் பண்ண முடியும் சர்க்கிளை கிளிக் கிளிக் பண்ணி இங்கே கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணுறேன் இந்த கேட்டுக்கு ஷூ வரைஞ்சாச்சு அதேமாதிரி இந்த காலுக்கும் பாருங்கள் கிளிக் பண்ணி இழுக்கிறேன் இதை ரொட்டேட் பண்ணி வைக்கிறேன் இப்போ இந்த கேட்டுக்கு ஷூ மற்றும் பற்களை நம்ம வரைஞ்சிட்டோம் இந்த ஜூம் வைக்கலாம் கிளிக் பண்ணி கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணிக்கலாம் இந்த டெக்ஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணி ஹாய் அப்படின்னு என்ட்ரு பண்ணுறேன் இப்போ காப்பி பேஸ்ட் ஆப்ஷன் மூலிமா தேவையானதை இப்போ இதை காப்பி பண்ணிவிட்டேன் இப்போ பேஸ்ட் பண்ணுறேன் டூப்ளிகேட் எடுத்துக்கலாம் மற்றும் இதை வேணும்னா ஃப்ளிப் பண்ணி வச்சுக்க முடியும் இது ரெண்டு ஆப்ஜெக்டை சேர்த்து குரூப் பண்ணிக்கலாம் குரூப்பாக எங்கே வேணாலும் மூவ் பண்ண முடியும் இப்போது அன்குரூப் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ தனியாக கூட மூவ் பண்ணிக்கலாம் அதேமாதிரி இந்த ஃபில் கலரை செலக்ட் பண்ணி கலர் சேஞ்ச் பண்ணலாம் பாருங்கள் இந்த கேட்டுக்கு நம்ம கலர் சேஞ்ச் பண்ண முடியும் இந்த கேட் ஆனது இப்போ எப்படி தெரியுது பாருங்கள் ப்ரீவியூவில் இந்த சேஞ்சஸ் வேண்டாம்னா அண்டூ பண்ணிக்கோங்க கீபோர்டில் அண்டூ பண்ணியாச்சு இந்த ஐக்கானை கிளிக் பண்ணியும் நம்ம ஸ்ப்ரைட்டை இன்க்ளூட் பண்ண முடியும் ஆனால் இந்த ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி நம்ம ஸ்ப்ரைட்டை இன்க்ளூட் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா அதே ஃப்ரேமில் வராமல் அடுத்த ஃப்ரேமில் வந்து நம்மளுக்கு இந்த ஸ்ப்ரைட் ஆனது கிடைக்குது இங்கே கன்வெர்ட் டு பிட் மேப் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இல்லையா இதை கிளிக் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா இது பிட் மேப்புக்கு உண்டான ஆப்ஷன் பிட் மேப் அப்படின்னாக்கா பிக்சல் பேஸ்டு இமேஜு ஆனால் கன்வெர்ட் டு வெக்டர்னு கிளிக் பண்ணால் இது வெக்டர் பேஸ்டு இமேஜ் இது க கம்ப்யூட்டரில் பிக்சல் வெக்டர் அப்படின்னு ரெண்டு இருக்குது இந்த ரெண்டு விதமான இமேஜாக நம்ம உருவாக்க முடியும் கன்வெர்ட் டு பிட் மேப்னு கொடுக்கும்போது அதுக்குண்டான டூல்ஸே இங்கே மாறுது உங்களுக்கு சேஞ்ச் ஆகிறது தெரியுது கன்வெர்ட் டு வெக்டர்னு கொடுத்தா இதுக்குண்டான டூல்ஸ் ஆனது இங்கே மாறுது இப்போது இந்த டூல்லேருந்து ஒரு ஆப்ஜெக்டை வரையும் போது பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் சாதாரணமாக வரையும் போது இந்த ஆப்ஜெக்ட் ஆனது இப்படி ஸ்கொயர்ஸ் ஆகி கிடைக்கும் அதே நீங்கள் ஷிஃப்ட்டு பிடிச்சி இந்த ஆப்ஜெக்டை வரையும் போது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ப்ரொஃபோஷ்னேட்டாக கிடைக்கும் அதாவது கரெக்டான ஒரு சர்க்கிளாக கிடைக்கும் உங்களுக்கு இது ஸ்கொயர்ஸ் ஆகாது எப்படி வேணாலும் எந்த சைடு மூவ் பண்ணாலும் பார்த்திங்கன்னா அதுக்குண்டான ஒரே சைஸில் கிடைக்கும் கரெக்டான சர்க்கிளில் கிடைக்கும் அதே நீங்கள் ஷிஃப்ட்டு பிடிக்காமல் வரையும் போது பார்த்திங்கன்னா எலிப்ஸாக மாறிடும் பர்ஃபெக்ட் சர்க்கிளாக இருக்காது இப்போது இந்த ஸ்கொயரை எடுத்துக்கிறேன் ஸ்டேஜில் வந்து இந்த ஸ்கொயரை வரைஞ்சுக்கிறேன் இப்போ இந்த ரீஷேப் டூலை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ரீஷேப் டூலை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் இங்கே நாலு மூலையிலையும் வந்து பாயிண்ட் இருக்குது இந்த பாயிண்ட்டை நான் கிளிக் பண்ணுறேன் இங்கே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு சில ஆப்ஷன்ஸ் புதுசாக கிடச்சிருக்கு இந்த பாயிண்ட்டை கிளிக் பண்ண உடனே இங்கே கருவுடு அப்படின்னு இருக்குது இந்த கருவுடு அப்படின்ற இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுறேன் பாருங்கள் இந்த ஏரியா மட்டும் இப்படி கருவுடான ஏரியாவாக மாறிப்போச்சு மீண்டும் இந்த பாயிண்ட் அப்படின்றத கிளிக் பண்ணுறேன் இப்போது மீண்டும் இது பாயிண்டடாக மாறிடுச்சு ஸ்கொயராக கிடச்சிருக்கு அதுவே ஒரு பாயிண்ட்டை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கே டெலிட்டுன்னு இருக்கு இல்லையா இதை நான் கிளிக் பண்ணுறேன் பாருங்கள் இந்த பாயிண்ட் மட்டும் இப்போ டெலிட் ஆகிட்டு நம்மளுக்கு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரையாங்கல் ஷேப் கிடச்சிருக்கு அதே மாதிரி ஒரு ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கே அவுட் லைன் அப்படின்றத நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதனோட அவுட்லைன் கலரை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்க முடியும் அவுட்லைன் சைஸை நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்க முடியும் அவுட்லைன் வேணாம் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா செலக்ஷன் டூல் எடுத்து அந்த ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அவுட்லைன் ஆப்ஷனில் வந்து இந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா 